Let us include in our prayers, prayers the intentions of the Minador Guzman Sr., Nancy Tan and family, Felix Yambao and family, Romel Marbil, Melba Marbella and family, Katrina Policarpio, Jimmy and Coy Deanon, Joaquin Hardware, OLMP General Merchandise, Julius Lopez and family, Edith Almoite, Manabat family, Attorney and Alma and Boyer, Boyer, Hierro and family, Vargas family, Holy Family Marriage and Marriage Encounter, Cecil Sa Abedra and family, Young family, Mauricio family, RJ, Mary, Mariah and Third C, C family, Rogelio Beher, Art and Kati Ilagan and family, Romulus Landoy and family, Dr. and Dr. Gary and Mayette Lopez and family, Chris and Gail Lopez and family, Rose Tama, Sugako Kobayashi, Don and Ogi Albiar, Umba family, all parish gift giving donors. Eternal repose for the soul of the following Epifania Beher, Francisco Beher, Marcelino Beher, Hippolito Beher, Gloria Landoy, Remus Landoy, Rogelio, Gloria, Marisa, Rudy Reyes, Betty Del Barrio, Christine Da Serra, Kevin Morton, Expedita Tamisin, Holito Muda Ganton, Journal Ganton, Teopilo Ganton, Victorino Ganton, Romel Ganton, Ernest Cusi, Alian Fernandez, John Ray Concepcion, Jesusano Puti, Linda Malolos, Jaime Malolos, Augusto Puti, Roland Puti, Aladino Puti, Maria Leonida Francisco, Candelaria Puti, Leonalda Francisco, Ambrosia, Remedios, Father Castor, Father Carlos, Christine, Victoria, Dominador, and All Souls in Purgatory. Magandang hapon po mga kasambuhay, mga kaparokya. Ialay po natin mula sa main altar ng Our Lady of Sorrows Parish, Pasay City, ang Santa Misa para sa iba't ibang intentions ng mga parokyano, deboto at benefactors ng Our Lady of Sorrows. Ang Misa ay iaalay ng mga pari ng Society of St. Paul na naka-assign sa parokya. Sa oras na ito, ang Mass Presider ay si Reverend Father Ramil Tapang, SSP. Tayo po ay makisa at ibigay ang sandaling ito kay Jesus sa banal na Eucharistia. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Mga kapatid, malinaw ang nakasulat sa liturgical calendar ng simbahan. Nang huling araw ng Pasko ay ang linggo pagkatapos ng kapistahan ng Epifania at ito yung linggong iyon as we celebrate the Feast of the Baptism of the Lord. Ito ang huling araw ng Pasko Bukas ay atin ang sisimulan ang tinatawag na ordinary time. Kaya puling hirit po, Merry Christmas! And as we prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, 
let us recognize our sins. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us. Forgive us our sins and bring us everlasting life. Amen. Gloria in excelsis Deo. Let us pray. O God, whose only begotten Son has appeared in our very flesh, grant we pray that we may be inwardly transformed through him whom we recognize as outwardly, outwardly like ourselves, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, Here is my servant whom I uphold, my chosen one with whom I am pleased, upon whom I have put my spirit. He shall bring forth justice to the nations, not crying out, not shouting, not making his voice heard in the street. A bruised street he shall not break, and a smoldering wick he shall not quench, until he establishes justice on the earth. The coastland will wait for his teaching. I, the Lord, have called you for the victory of justice. I have grasped you by the hand. I form you and set you as a covenant of the people, a light for the nations, to open the eyes of the blind, to bring out prisoners from confinement and from the dungeon those who live in darkness. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord will bless his people with peace. The Lord will bless his people with peace. Give thanks to the Lord, the sons of God. Give to the Lord glory and praise. Give to the Lord the glory due his name. Adore the Lord in holy attire. The Lord will bless his people with peace. The voice of the Lord is over the waters. The Lord over vast waters. The voice of the Lord is mighty. The voice of the Lord is majestic. The Lord will bless his people with peace. The God of glory thunders, and his temple all say glory. The Lord is enthroned above the flood. 
The Lord is enthroned, as King forever. The Lord will bless His people with peace. A reading from the Acts of the Apostles. Peter proceeded to speak to those gathered in the house of Cornelius, saying, In truth, I see that God shows no partiality. Rather, in every nation, whoever fears Him and act uprightly is acceptable to Him. You know the word that He sent to the Israelites, as he proclaimed peace through Jesus Christ, who is Lord of all. What was happened all over Judea, beginning in Galilee after the baptism that John preached? How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. He went about doing good and healing all all those oppressed by the devil, for God was with him. The word of the Lord. Thanks be to God. The heavens were opened, and the voice of the Father thundered, This is my beloved Son. Listen to Him. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. This is what John the Baptist proclaimed. One mightier than I is coming after me. I am not worthy to stoop and loosen the thongs of his sandals. I have baptized you with water, he will baptize you with the Holy Spirit. It happened in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized in the Jordan by John. On coming up out of the water, he saw the heavens being torn open and the Spirit like a dove descending upon him. And a voice came from the heavens. You are my beloved son. With you, I am well pleased. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good afternoon, everyone. Sabi nga natin, ito ang huling araw, pinakahuling araw ng Pasko. Kaya sa mga... Ninong at ninang na nandiyan na nagtatago pa, tago pa more. Meron pa tayong ilang oras na lang ng Pasko. Kaya muli sa ating lahat, Merry Christmas and a Happy New Year. Ngayong araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang tinatawag na kapistahan ng pagbibinyag kay Jesus. The Baptism of Jesus. Itong kapisahan na ito, mga kapatid, ay masasabi nating pagtawid. Pagtawid. Pagtawid saan? Sa panibagong panahon ng simbahan. Alam ninyo kung tayo, meron tayong tinatawag na civil calendar or the Gregorian calendar, January, February, March, ang simbahan ay meron ding kalendaryo. And we call that liturgical calendar. In the broadest sense, Pangkalahatan, meron tayong limang panahon. We call it season. 
Yung nga sa civil, months ang tawag. Pero sa liturgical calendar, we call it season. Okay? In the broadest sense, we have five seasons. Ano yung five seasons na yon? Ano yung una? Advent. Pangalawa, pagkatapos ang Advent, anong susunod? Christmas. Tapos ng Christmas? O yun no, pagkatapos nun? Ordinary time. Tapos, may sandwich na mangyayari kasi sa gitna ng ordinary time ay may ipagdiriwang natin ang Lenten season and Easter season. So may lima po, no? Lima. Pero in the strictest sense, strictest sense, kung babasahin nating maigi ang liturgical calendar, there are six seasons. Siyempre, Advent, Christmas, Ordinary Time, Lenten season at yung pinakamaigsing panahon. Ano yon? The Paschal Triduum or we call Easter Triduum. At tutuloy na naman yung Easter tapos Ordinary Time uli. So there are six seasons. So mga kapatid, ngayong araw na ito ay tumatawid tayo ngayon sa tinatawag na Ordinary time. Kasi kung titignan natin ang baptism of the Lord, we are also celebrating what we call the first Sunday in ordinary time. Kaya bukas, asahan po ninyo kung walang piyesta ng mga santo, anuman, ang isusuod ng pari ay kulay green na. That's the liturgical color of ordinary time. Ang Pasko kasi ang kulay ay puti. No? Puti. Okay. Ngayon ay kapistahan nga ng pagbibinyag kay Jesus. At ano ang sinasabi sa atin ng kapistahang ito? Marami. And I want to focus my sharing to all of you by focusing it more on the sacrament of baptism. Kung si Jesus ay nagpabinyag, sinasabihan din tayo na bigyang halaga ang binyag. Bigyang halaga ang binyag. Alam niyo po sa panahon nga natin ngayon, kapag sinasabog, sinasabi mong binyag, iba-iba na ang naiisip ng mga tao. Gone are the days kapag sinasabi mong binyag. Yung sacrament agad ang naiisip. Pero ngayon kapag sinasabi mong binyag, iba-iba na ang kahulugan. For example, kapag bago yung sapatos mo, anong sasabihin? Binyagan na yan. So anong ginagawa? inaapakan. Kaya ang hirap kapag puti ang sapatos, eh, di ba? Binibinyagan, inaapakan. No? At siyempre, kapag bago ang bahay, ganun din, binibinyagan sa pamamagitan ng pagdadaos ng malaking selebrasyon. And meron din ginaga, ginagamit din yung salitang binyagan. No? Unfortunately, sa isang bagay na mm, sexual. Di ba? Kapag ang isang lalaki daw na ay hindi pa nakarana, salamat ninyo yung ibig sabihin, ginagamit na salita ay uh, kapag nakaranas na ay nabinyagan na. No? Ganon. So, yung salitang binyag, medyo sa panahon natin ngayon, hindi na ginagamit sa tama. Nababastos na ang salitang ito. Kaya nga po mga kapatid, kung inyo pong panonoorin sa YouTube, may ginawa po ang, ang gabay sa buhay. No, inaanyayan ko pong panoorin po ninyo, gabay sa buhay, ang ginamit pong salita doon ay hindi binyag kundi bautismo, no? Bautismo. No? Napareho lang din, but just to make it focus yung kung ano ang sakramento ng binyag. Ngayon, mahalaga ang binyag sa atin. Ito ay animoy pintuan. Pintuan sa lahat ng sakramento. Hindi mo matatanggap ang iba't ibang sakramento tulad ng kumpil, kasal, nang hindi ka muna tatanggap ng sakramento ng binyag. Hindi ka pwedeng dumaan sa bintana. Hindi ka pwedeng dumaan sa, may, sa, sa backdoor. Dapat, mo, dapat kang dumaan sa pinakapintuan. Ito ang unang-unang sakramento. No? Ang sakramento ng binyag. May nagtanong sa akin minsan, Father, bakit ganoon? Sa ating mga katoliko, bakit bata ang mga binibinyagan? Bakit hindi matatanda? Kasi wala naman pong alam ang mga bata eh. At least ang mga tatanda, alam na nila yung nangyayari kasi sa ibang relihiyon ganoon ang ginagawa. Alam niyo po kung anong sagot ko doon? 
Ala, hindi mo alam ang iyong sinasabi. Kasi ang iyong alam ay kung ano lang ang iyong nakikita. Anyway, alam niyo po mga kapatid, sa ating mga katoliko, pati matatanda ay binibinyagan din. Hindi lang po mga bata, hindi lang po mga babies, pati matatanda. Believe it or not, in the history of the sacrament of, of baptism in our church, noon, ang naunang nabinyagan noon ay mga may edad na, may mga edad na. At alam po niyo mga kapatid, malaki ang pagkakaiba noon at ngayon. Ngayon, kapag gusto mong magpabinyag, anong gagawin mo? Pupunta ka sa parish office. No? Magpapalista ka. Pupuntahan mo yung ating parish secretary. Baka nandyan si Ate Maris, si, si, si Riza, o kaya si Se. Magpapalista kayo doon. Bibigay ninyo ang inyong mga requirements. At ma basta kompleto yung requirements mo. Pwedeng mamaya mabinyagang ka na. ba? Diba? O kaya bukas, makalawa. Pero noon, kapag gusto mong magpabinyag, hindi dali-dali. Alam niyo maghihintay ka. Sa palagay ninyo, gano'ng katagal ang paghihintay? Any idea? One month, Father? Ay, maaga yun. Two months, Father? Ay, napakaaga noon. Isang taon? Ay, maigsi yun. Ilang taon? Three years. Three years ang hihintayin mo noon bago ka mabinyagan and wait there is more dapat may approval pa ng obispo kasi noon tandaan niyo maliit pa lang ang simbahan kaya more or less kilala ng obispo ang mga mananampalataya noon kaya ini-interview pa yan kaya nga may mga inquiries na tinatawag scrutinies no gaya yon so yun so after three years doon ka pa lang pwede talagang binyagan And it is not automatic. Conformi pa yan sa recommendation. Marami pa yung mga formation na mangyayari. And do you know, kapag kwaresma, take note, kapag kwaresma, doon nangyayari ang enrollment. Bawa, natapos mo na yung tatlong taon. Yung every Sunday of Lenten season, doon yung tinatawag na magpapalista ka. No? Yun yung scrutinist na tinatawag. Kaya nga po, sa mga ibang nagtatanong dyan, kung bakit tuwing uh, kwaresma, parang yung nagbabago yung tinatawag nating Apostles' Creed. Ano yung Apostles' Creed? I believe in God the Father Almighty. ba? Diba? Pero ngayong Pasko at Ordinary Time, ano yung ginagamit natin? Yung Nicene Creed. I believe in one God, yung mahaba. Kapag kwaresma, tandaan po ninyo ito, ang ginagamit is always Apostles' Creed. Recommended. Bakit? Dahil yung Apostles' Creed, ito po ay formula sa pagbibinyag. It has a baptismal formula. Tuwing kwaresma, ito ang ginagamit. Nung una pang panahon ng simbahan. Kaya nga po kapag halimbawa, narinig ninyo yung maigsing Uh, Apostles' Creed, hindi yung Nicene Creed. Ibig sabihin, ah, kwaresma na. Kwaresma na. Nung unang panahon, yan ang ginagamit. Okay? So, ganun yon. At limbawa, binyaga na. Kailan ang binyagan? Tuwing Easter Vigil. Kung kayo po ay nakapunta na sa Holy Land, and fortunately, ako po ay nakapunta na, no? Merong ang sinulat ang isang eh, eh, ang isang early prophet nung panahon na iyon, uh, church father, makikita mo ang bundok ng Jerusalem. Kapag natapos na yung binyaga, alam po nyo, mga kapatid, kasi ang mga bagong mga binyaga noon, may daladalang kandila, makikita mo ang bundok ng Jerusalem, nagliliwanag. Ganoon kadami ang binibinyagan noon. No? So yun po, binibinyagan yan tuwing Easter Vigil, gabi. Gabi nangyayari. Ngayon, Anong nangyayari mismo sa 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 araw ng binyag? Ah, ting maganda. Hindi po dali-dali. No? Maniwala man kahit sa hindi, it is divided into three groups. Mauuna muna yung mga bata. Susunod ang mga lalaki. Susunod ang mga babae. Bakit kaya? Bakit hindi na lang pinagsasama-sama? Unang-una, 
Ang nasanay kasi nating binyagan ay yung binubuhos, which is also no uh, okay, no? Okay po yan, valid po yan. Pero alam po ninyo, ang unang binyag na ginagawa sa ating simbahan, na may mga ilang simbahan na ginagawa magpasa hanggang ngayon, alam nyo kung paano? Nilulubog. Nilulubog. Kaya yung mga nagtatanong, bakit sa atin buhos lang yung ibang relihiyon Lubog. Sa atin po galing yun. Dahil noon, yan ang ginagawa natin. It so happened, marami na pong binibinyagan, kaysa, kaya, tag dito, a fusion, yun ang tawag doon, no? Yun ang ginagawa, buhos lang. Pero it, that is also valid. Pero mas maganda pa rin yung lubog. No? Lubog. So ganun, lumulubog ka. At alam po ninyo, mga kapatid, kapag ikaw ay bibinyagan, maniwala man kahit sa hindi, hubot hubad. You heard it right. Hubot hubad. Bata, matanda, babae, lalaki. Hubot hubad. That answers bakit they divide per group. Kapag babae, syempre, ang mag-a-assist niyan ay mga babae din. Pero ang magbibinyag ay pare o obispo. Pero syempre, walang masyadong nakikita doon. Pero tinatakpan siya. Okay? Basta one thing for sure, hubot hubad. Nung panahon na yon At pagkatapos ang binyag, magkakaroon ng tinatawag na mistagogy. Ang mistagogy, ibig sabihin, pag-aaral ng mas malalim sa malalim na, pan- na turo ng simbahan. So yun. Naalala ko nung ako ay nagbinyag. Nung ako ay nagbinyag. So, nagbibinyag na. Biglang tumulog ang cellphone. Biglang tumulog ang cellphone. Biglang lumabas yung tatay. At nung lumabas ang tatay, nasabi ko tuloy, itigil ang binyag! Nagtanong ang ninang, Father, bakit po? Lumabas yung tatay, dala-dala ang bata. Aro, Diyos ko. Ganyan ang iba. Hindi alam ang ginagawa. Ang nasa isip nila, ay naririto naman ako sa simbahan eh. Naririto naman ako sa compound, okay na yon. It doesn't follow. Alam nyo mga kapatid, ang binyag, hindi lamang po ito pagbubuhos ng tubig na iniisip ng iba. Ilang beses ko na itong naririnig, kapag nabuhusan ko na ang ulo ng bata, ang iniisip ng iba, ay tapos na, hindi pa po, nagsisimula pa lamang. Nagsisimula pa lamang. Una, pagkatapos nabuhusan ang ulo ng bata, may mangyayari. Gagawin ang tinatawag na explanatory rights. Explanatory, from the word explain. Ibig sabihin, mga ritual na magpapaliwanag kung ano ang nangyari sa bata at kung ano ang gagawin ng mga ninong at ninang at mga magulang. Question now. Pagkatapos mabuhusan ang ulo ng bata, ano ang gagawin ng pari? Sige nga! Anong gagawin ng pari? Anong gagawin niya? Huwag niyo sabihin din niyo alam. Ilang beses na kayo sigurado kung naging ninong at ninang. Ano? Ano? Ah, naririnig, naririnig ko na yung sagot. Maglalagay ng langis. Anong klaseng langis? Bagyo oil? Anong klaseng langis? Yung pinagprito ng tilapia? Anong klaseng langis? It is called chrism oil. Mabangong. No? Mabangong langis iyon. Tanda ng ating Panginoon. No? Tandaan ninyo ang mga ritual uh, na ginagamit sa binyag at lahat ng mga sakramento ay mga signs and symbols. Kapag sinasabi nating signs and symbols, no? nakikita, naririnig, nararamdaman, nalalasahan na aamoy. At ang krisim oil, hindi lang siya nararamdaman na aamoy pa. No? So yun. So mabango yun. Ngayon ang tanong, saan inilalagay ang langis? Saan nilalagay? Sa palagay ninyo. Hmm. May mga iba narinig ko, noo. Noo ba talaga? Hindi. Malinaw ang nakasulat sa ritual. Pakinggan yung maigi. Sabi rito, lalagyan ng langis ang tuk 
tuktok ng bagong binyag. Tuktok. Saan lang tuktok? Ito? Saan lang tuktok? Ituro nga nyo? Ito. Very good. Ito. Kapag ito, ito'y tanda no? ng corona. Kaya nga mas gusto kong ginagamit yung salita sa Tagalog. No? Yung ginagamit ay pinuputong. Parang naglalagay ka ng corona. Pinuputong ang langis. Bakit? Kasi nila pinapaalala o sinasama ka sa misyon ng ating Panginoong Hesus. Pinuputungan sa iyo ang misyon ng Panginoon ng pagiging pari, pagiging hari, at pagiging propeta. Ang maging tagahatid ng mabuting balita ng Panginoon, ang mag-alay ng buhay, ang maging nandyan sa isa't isa. Yan ang threefold ministry ng ating Panginoon. Ngayon ang tanong uli, paano nilalagay ang langis? Kasi yung iba nung ginagawa, parang tamark ganon. Ay hindi po ganon. Kaya nga sign and symbol. Kapag sinasabi natin sign and symbol, dapat talagang nakikita, nararamdaman. Hindi po ganon lang. Dapat as much as possible binubuhos. Pero dahil pandemic ngayon, sabi nga po ng ng CBCP, lagay na lang muna sa bulak. Pero hindi rin po sinabing ganyanin lang. Talagang igaganyan mo sa ulo. Ako yung ginagawa ko, ginagawa kong pamada. Kasi talagang dapat ganun. Bakit? Nung unang panahon ng simbahan, hindi lang po sa ulo yan nilalagay. Buong katawan! You heard it right? Buong katawan! Paliliguan ka ng langis. Ewan ko na lang kung hindi ka talagang mangangamoy noon. ba? Diba? Buong katawan. Kaya nga po, yung mga dot-dot lang, masyadong tipid. Hindi po ganoon. Dapat talaga, lagyan mo ang ulo. Putungan mo, sabi doon. Huwag lang mong itamark. Okay? So yun ang unang gagawin pagkatapos na buhusan. Ano yung pangalawa pagkatapos noon? Oh, nalagyan na ng langis. Okay? Anong, anong susunod? Anong gagawin? Ano sa palagay ninyo? O, punta tayo sa history uli, sa kasaysayan. Anong sabi ko sa inyo kanina nung nilubog? May suot ba ang tao? Wala. Eh kung walang suot, anong gagawin? Damitan. Dadamitan. Kaya pagkatapos nilagyan ng langis ang ulo ng bata, dapat siyang damitan. It so happened, hindi ko lang po alam paano nagsimula ito No? Pero kasi nagawa po ako ng research tungkol sa infant baptism. Maraming simbahan, at isa na po tayo doon, aaminin ko, no? ang gumagamit ng tinatawag na, tawag dito, yung bib. Pero hindi po dapat bib ang ginagamit, sa totoo lang. Ang nakalagay sa ritual ay baptismal garb. Damit talaga. Hindi lang din po kopya lang. Dapat damit talaga. Sigurado ako marami na sa inyong nakakita na may mga ibang batang binibinyagan na talagang nakadamit. ba? Diba? Kasi ganun talaga. Kung maaari nga lang po, bago ang binyag o bago mangyari yung point na yon, kung nakasando naman ang bata, nakasando na lang muna. Kasi dadamitan naman siya. Eh yung mga iba excited, dinadamitan agad eh. Hindi po dapat ganoon. Dapat hintayin muna ninyo ang punto na dadamitan ng bata. Bakit? Because that speaks na yung batang iyon is a new creation, bagong tao. No? Bagong nilalang ng Panginoon. Question again. Anong kulay ng damit? Ah! Anong kulay? Sa palagay nyo, kulay fuchsia, kulay pink, ang kulay ay puti. White ang kulay. Question again. Sa lahat ba ng lahi, sa lahat ba ng nasyon ay dapat puti? Hindi. Malinaw ang nakasulat sa ritual 
kumpormi din ito sa kultura ng isang lugar. Kapag ang isang lugar, ang kulay ng puti ay hindi katulad ng, ng ating paniniwala na ang puti ay ay, 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 ay simbolo ng Panginoon, simbolo ng kapayapaan, pwede po itong baguhin. I'm referring to the Chinese. Ang mga Chinese, ang puti sa kanila ay hindi kulay ng Diyos. Ano ang puti para sa mga Chinese? Kamatayan. White for them is the color of death. Kaya di nyo napansin, Kapag may namamatay sa kanila, nakakita na ho ba kayo nakasuot ng black sa kanila? Hindi. Ang sinusuot nila ay color white. Kaya para sa mga Chinese, they are exempted. Chinese yun. Eh yung mga iba, nakiki-Chinese. Yun ang mahirap. Yung Chinese, pwedeng magsuot ng red. No? Pero yung iba, hindi naman Chinese. Nakiki-Chinese. Huwag naman Mars. Hindi ganun Mars. No? Huwag ganoon. Huwag tayong gumaya. Yung iba gaya-gaya, puto maya. Huwag ganoon. Kung anong kultura mo, dapat bigyan mo ng halaga. Okay? So, ganoon po yun. As much as possible, baptismal garb. Damit talaga. Damit talaga. No? Ngayon, yung mga iba, ang ginagawa nga, uh, yun nga, ang binibigay ng office, yung bib, eh, wala na tayong magagawa, yun ang nakasanayan na. No? Pero sana dumating ang araw na mabago natin ito. Pero yung iba, it's worse. Wala nang ang dala, ang nilalagay ay panyo, may sipon pa. O pagpakatotoo kayo, ilang beses ko na kaya itong nakita. Lagi akong nagbibinyag. No ba? Ay yung iba, kung walang panyo, tissue. Aro, hindi po pwedeng ganoon. Okay. So, pagkatapos na damitan ang bata, ano ang susunod? Ano ang susunod? Anong gagawin ngayon? Magsisindi ng kandila. Question na naman. Ilang kandila? Ilang kandila? Ito naman po ay kumporme sa nakasanayan ng isang parokya o ng isang lugar. But I want to share to you kung ano talaga ang sinasabi ng libro ng libro, no? Ang sinasabi ng ng ritual ng binyag, isang kandila lang. Isang kandila lang. That's already enough. Pero kung po, syempre may mga iba gusto talaga magdala ng kandila para sa ninong at ninang. Okay na rin po yan. Pero at least alam niyo, pwedeng isa lang. Pero question uli, saan sisindihan ang kandila? Lagi ko itong naririnig kapag nagbibinyag ako. Pare, pare, may lighter ka ba dyan? Yeah. <laughs> Hindi po sa lighter sinisindihan yun. Oh, ito, may altar, may, may kandila, may liwanag. Dito sisindihan? Hindi. Hindi ko lang po nakikita sa lugar ko. Pero tumingin kayo sa bandang kaliwa ninyo. May nakikita kayong kandila dyan? Meron ba? Kung di ko kasi makita rito. Maliit, malaki. Malaki. Ah, ibig sabihin, dyan si sindihan. Ang tawag dyan ay Pascal Candle. Dapat dyan si sindihan. And every baptism, muling isinasariwa ang salita ng ating Panginoon. Si Kristo, ang ilaw, siya ang nagbibigay liwanag. No? Dapat dyan sinisindihan. Hindi sa lighter, hindi sa posporo, hindi rin po dito. Kundi dyan po dapat. So ito yung tinatawag na explanatory rights. Ito ang nagsasabi sa atin kung ano ang nangyayari sa bata. Kung ano ang dapat nating gawin. May nagtanong, eh father, bakit pinayagan ng simbahan lang bibinyagan ay mga bata? Eh wala naman pong alam yan. That is a valid question. Walang alam. Alam ho ba ninyo, bago ang Second Vatican Council, may binyag na siyempre. Pero yung tanong na tinatanong, kanino tinatanong? Sa bata. Sa palagay nyo, sasagot ang bata? Hindi. Kaya nga nung nagkaroon ng Second Vatican Council, binago ang ritual, ni-revise. Ang tanong ngayon ay directed na sa magulang at mga ninong at ninang. No? 
sa mga magulang, ninong at ninang. Ang unang tanong, and I want you to listen very carefully. Ang unang tanong sa binyag, unang bahagi ng tanong, una, para sa lahat, ano ang hinihingi ninyo sa simbahan? Maraming sagot yan. Maaring sabihin mo ng binyag, maari mong sabihin ng entrance so Christ, uh, to, to, to Catholic faith, at marami pang iba. No? Pero ang common answer is binyag. Pangalawang tanong, this is addressed to the parents para sa magulang. Magulang, aakain mo ba ang iyong anak upang siya'y maging mabuting kristyano? Anong sagot? Opo. Siyempre, opo. Kaya nga nagpapabinyag ka eh. Pangatlong tanong, kanino kayo naka-address? Sa mga ninong at ninang. At ang tanong ay, aakayin ba ninyo ang magulang, ang bata, upang siya'y maging mabuting kristyano? Yun yung mga tanong. Kaya mga magulang, ninong at ninang, tandaan po ninyo ito. Dapat taga-akay tayo ng mga binyagan. Ang mga anak ninyo ay dapat inaakay ninyo. Oo, kami po'y mga pari. Kami ay naririto. Pero tandaan nyo, kayo ang kasakasama ng inyong mga anak. Dapat inaakay ninyo. At ang pag-aakay hindi lang salita, dapat din sa gawa. At mga ninong at ninang, may tatanong po ako sa inyo. Ano ang tawag ninyo sa batang bininyagan? Ang tawag ay inaanak. Anong dalawang salita sa inaanak? Ina at anak. Ibig sabihin, kahit ikaw ay lalaki, ikaw ay magsisilbing ina, magulang ng bata. At ituturing mo siyang anak. Kaya yung mga nagsasabing wala akong anak, basta meron kang inaanak, may anak ka na. Ganoon kabigat ang inyong responsibilidad. Tayo ang pangalawang magulang ng ating mga inaanak. Ang mahirap kasi ay ito, bato-bato sa langit ang tamaan ay huwag magagalit. May mga iba, kumukuha ng mga ninong at ninang kasi mayayaman, kasi kilala sa lipunan. Yun ang kinukuha. Ito po. May naranasan nga ang mga iba, ang kumukuha yung lola, yung magulang, hindi man kilala kung sino yung kinukuha. Tapos, magkumpare, magkumari sila. Ano yun? Di ba? Ibinigay mo ang susi ng pag-aaruga sa iyong anak na hindi mo kilala kung sino yun. Mahirap yun. Hindi ko naman po sinasabing mga lolo at lola, huwag kayong makialam. Wala akong sinasabing ganoon. Ang sinasabi ko lang, dapat mag-usap. Uulitin ko, hindi sa pagiging mayaman at kilala sa lipunan ang batayan. Ang iba ay ito. Ginagawang business ang pagiging ninong at ninang. Ay, naranasan ko na ito. Nagbinyag ako. Kalahati ng simbahan puno. Akala ko maraming bibinyagan. Nalaman ko na lang ilang pala. Aro, sabi ko, narinig ko sa iba. Limpak-limpak na sa lapi ito ah. Sold na yung catering ha. Kikita pa ako. O, oh, di ba? Saan ka pa? Hindi po ganon. Sana bigyang halaga ang sakramento ng binyag. Mga kapatid, this will be our point of reflection. Napakaganda ng sakramento ng binyag. Ito ang unang sakramento. At sana bigyan nating halaga ito. Ang sakramento na kung sa... Tayo, tayo alala kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At ito rin ang nagpapaalala ng ating responsibilidad, hindi lamang sa sarili, kundi sa ating kapwa. We pause for a while for silent reflection. I believe in one God, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father, through Him all things were made. For us men and for our salvation, He came down from heaven, a 
and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried and rose again on the third day in accordance with the scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and apostolic church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Jesus came to be baptized in the Jordan so that through the cleansing of wa cleansing waters of baptism, he might heal our sinful nature. Let us now pray to the Father that we may live up to our dignity as children of God. We pray, Lord, listen to pray. Lord, listen to prayers of your people. Lord, listen to prayers of your people. May the people of God have a renewed appreciation of sacrament of baptism, which constitute the foundations of communion and mission among all Christians, we pray. Lord, listen, listen to, to prayers the prayers of, of your people. people. May each of us be faithful to our baptismal calling to be other Christ, who continue his mission by doing being good to people around us, we pray. Lord, Lord listen, listen to, to the prayers, prayers of, of your, your people. people. May parents and godparents be faithful to their duty to help bring up children in the knowledge of faith and obedience of God's commandments, we pray. Lord, Lord listen, listen to the prayers of, of your people. people. May those who consecrate their lives to God abandon everything and consider all else as lost because of the surpassing work of knowing Christ, we pray. Lord, listen to prayers of your people. May the Lord keep in safety those who travel today, give comfort to the sick and suffering, and welcome to paradise the faithful departed, we pray. Lord, listen to prayers of your people. We pray for your grace for the people of us with shutting the nature and cause of COVID-19 and upstreaming the tide of each transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this pandemic, we pray for those afflicted. May they be restored to health soon, we pray. Lord, listen to prayers of your people. Send us a holy, learned, and wise man to become our next archbishop. Inspire us, the clergy, religious, and laity to work generously with him so that we may grow together in love and continue the good work you have begun in us for the sake of our people. Lord, listen to prayers of your people. Let us pray for the urgent concern of our community and our personal intention. And for this intention, we pray. Lord, listen to prayers of your people. And we ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Sisimula na po natin ang pag-aalay dala ang sobre na ibinigay sa inyo kanina. Gagabayan po kayo ng Ministry of Hospitality. Sisimulan po sa unang upuan.
pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Accept, O Lord, the offerings we have brought to honor the revealing of your beloved Son, so that the oblation of your faithful may be transformed into the sacrifice of him who willed in his compassion to wash away the sins of the world, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, for in the waters of the Jordan you revealed with signs and wonders a new baptism, so that through the voice that came down from heaven, we might come to believe in your word dwelling among us. And by the Spirit's descending in the likeness of a dove, we might know that Christ, your servant, has been anointed with the oil of gladness and sent to bring the good news to the poor. And so with the powers of heaven, we worship you constantly on earth and before your majesty without end, we acclaim. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts we pray by sending down your Spirit upon them like that you fall so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is a chalice of my blood, the blood of the new eternal covenant, which will be poured out for and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The Mystery of Faith When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Broderick, our bishop administrator, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy in us all we pray that with the blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints, who well, are pleased you throughout the ages, we may marry to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Um.
at the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our, Our Father, Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of her church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us all for each other the sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. Lamb of God. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. The body of Christ. Amen. Prayer for spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Sabat ang sanggol na si Jesus upang ipadama ang pagmamahal niya. Diyos sama sa buong sanlibutan, anghel sa langit ay nagkaawit. Nagpupuri pa sa pagsila ng buktong yung anak upang ipadama ang mamahal niya at kaligtasan. 
Let us pray. Nourished with these sacred gifts, we humbly entreat your mercy, O Lord, that faithfully listening to your only begotten Son, we may be your children in name and in truth through Christ our Lord. Amen. Please be seated for a while for some announcements. Para po sa 80th anniversary ng OLSP, Ayusin natin ang simbahan upang maging shrine at studio ng Mater Dolorosa de la Pieta. Anumang contribution po ninyo ay welcome. Pakideposit sa Metrobank account ng Our Lady of Sorrows Parish. Ang numero ay naka-flash sa screen. Isend ang screenshot ng deposit slip sa messenger account ng parokya para sa maayos na accounting. Pwede rin pong mag-deposit sa BPI accounts at GCash ng parokya. Paki-indicate sa screenshot ng deposit slip na ito'y for church renovation. Pwede rin po ibigay ang offering sa parish office. Mamingi ng resibo at sabihin na ito ay para sa church renovation. Suportahan po natin ang lahat ng gawain ng parokya. Ipadala po ang inyong offertory gifts, love offerings at donations. Metrobank Current Account, BPI Current Account, GCash Account. Kunin ang mga numbers na naka-flash sa screen o sa tarpaulin sa harap ng simbahan. Mga religious items na available sa ating OLSP Parish Office. OL OLSP Face Mask worth 100 pesos. 365 Days Bible Diary worth 300 per copy. Martes Dolores. Ang perpetual novena ng Mater Dolorosa de la Pieta were 25 pesos. 2021 World Calendar ng Mater Dolorosa de la Pieta were 50 pesos. Saba 2021 Scripture Meditations for Every Day, 300 pesos. Puntahan sa parish office or mag-message sa FB Messenger account ng parish. Available po ang SSP Love Offering Envelopes. Para sa lahat ng gustong mag-alay, ang mga envelopes ng mga alay ay pwedeng ilag ilagay sa ating mga collection boxes sa harap ng altar. Ang SSP Love Offerings Envelopes ay para po sa inyong mga alay sa S. Shrine and Sanctuary Construction, S. Studio Live Stream Apostolate, P. Pasasalamat and Prayer Request. Maraming salamat po. Ang sakramento ng binyag ay tanda ng ating pagkakakilanlan na tayo'y anak ng Diyos. Tanda rin ito ng ating misyon kung paano maging nandyan sa isa't isa. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Our celebration is ended. Go in the peace of the Lord. Thanks be to God. Mula sa parokya ng Our Lady of Sorrows at B. Harrison, Pasay City. Mula sa mga pari ng Society of St. Paul na naka-assign sa parokya. Mula sa Sambuhay TV Unit ng Our Lady of Sorrows Parish. Salamat po. God bless you. Mater Dolorosa de la Pieta cares for you. Ang <laughs> 
tunay na pag-ibig niyang Oh